অন্তরীকরণ চ্যাপ্টারের তোমার আরেকটা সৃজনশীল এখন দেখো আমরা সলভ করবো সেটা হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দু হাজার তেইশ এর প্রথম সৃজনশীলটা একটু খেয়াল করো এফ অফ এক্স সমান এ এক্স যদি পড়েন এবং জি অফ এক্স সমান এরকম একটা ফাংশন দেওয়া আছে তোমাকে এই প্রশ্নগুলো উত্তর করতে হবে তো ক নম প্রশ্নে আমাদেরকে দেওয়া আছে ওয়াই সমান রোড ওভার সাইন রোড এক্স হলে ডি ওয়াই ডি এক্স কত তো খেয়াল করো ক নম প্রশ্নের জন্য আমরা প্রথমে লিখে ফেলি ওয়াই সমান রোড ওভার সাইন রুট এক্স এটা দেওয়া আছে তোমাকে ডি ওয়াই ডি এক্স নির্ণয় করতে বলছে তার মানে এক্স এর সাপেক্ষে এই ফাংশনটাকে একবার অন্তরীকরণ করবা ভালো করে দেখো এই ফাংশনটাকে আমি যদি একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আমরা পাবো ডি ওয়াই ডি এক্স অর্থাৎ এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর ফাংশনটাকে একবার অন্তরীকরণ খেয়াল করো আমরা তাহলে এখানে লিখে ফেলি ডি ডি এক্স যে ফাংশনটা দেওয়া আছে ওয়াই এর মান সেটা হচ্ছে রুট ওভার সাইন রুট এক্স এই মানটাকে আমরা এখন অন্তরীকরণ করব তো তোমরা সকলে জানো রুট এক্স মনে করো এটা রুট এটা এক্স পুরোটাকে ধরো তাহলে রুট এক্সকে অন্তরীকরণ করলে আমরা জানি কি হয় টু রুট এক্স টু রুট এক্স বলতে নিচের যে মানটা পুরোটাই এখন আমি তাকে এক ধরছি যেমন সাইন রুট এক্স এই যে ভিতরের মানটা রুট এটাকে আমি এক ধরছিলাম পুরো মানটাকে তো সেটা কি সত্যিকার অর্থে এক্স ছিল সেটা এক্স ছিল না এই জন্য ওই মানটাকে আমরা আরও একবার অন্তরীকরণ করব অর্থাৎ সাইন রুট এক্স এটাকে আমরা আরেকবার অন্তরীকরণ করব খেয়াল করো আবার যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এটা আগের মতোই থাকবে টু সাইন রুট এক্স ইন্টু তোমরা জানো সাইন এক্স এটাকে অন্তরীকরণ করলে হয় কস এক্স তো আমরা সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কস এক্স হয় সেই সূত্রটা ইউজ করে এখানে আমরা অন্তরীকরণটা করে ফেললাম কিন্তু আমি যাকে এক্স ভাবছিলাম আবারও দেখো সেই রুট এক্স এটা কি আসলে সত্যিকারী এক্স ছিল এটা ছিল আসলে রুট এক্স মূল কথাটা কি বুঝছো পর্যায়ভিত্তিক অন্তরজে আমরা পড়ছি যে রুট এক্স আমরা নর্মালি রুট এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়ান বাই টু রুট এক্স কিন্তু যাকে আমি এক্স ভাবছিলাম সেটা যেহেতু এক্স না সেটাকে আরও একবার অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে ডি ডি এক্স সাইন এক্স সেটাকে আরও একবার অন্তরীকরণ করবো সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হয় কস এক্স কিন্তু আমি কস পর্যন্ত ঠিক লিখছি কিন্তু এক্স যাকে বলছি সেটাকে এক্স লিখছি এটা হচ্ছে রুট এক্স তার মানে ডি ডি এক্স রুট এক্স রুট এক্সকে আরও একবার অন্তরীকরণ তো দেখো এখন ক্যালকুলেশন করলে এটা উপরে গুণ হয়ে যাবে কস রুট এক্স ডিভাইডেড টু রুট সাইন রুট এক্স ইন্টু এবারে দেখো রুট এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়ান বাই টু রুট এক্স এবার কিন্তু সত্যিকারী রুট এক্স ছিল এটা এখানে আর কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে জাস্ট খালি অ্যান্সারটা লিখব উপরে গুণ করলে হচ্ছে কস রুট এক্স দুই আর দুই গুণ করলে হবে চার রুট এক্স ইন্টু রুট ওভার সাইন রুট এক্স এটাই হচ্ছে মূলত এই ফাংশনটার অন্তরীকরণের মান অর্থাৎ ওয়াই ফাংশনের ডি ওয়াই ডি এক্সের মান খনম প্রশ্নটা দেখো লিমিটের সাহায্যে এফ অব এক্স ফাংশনের অন্তরস নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ এফ অব এক্স যে ফাংশনটা আছে এটাকে লিমিট অর্থাৎ মূল নিয়মের সাপেক্ষে যে আমরা মূল নিয়মের অন্তরজ নিয়মটা জানি সেটার সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে বলছে তো আমরা আর শুরুতে লিখে ফেলি দেওয়া আছে এফ অব এক্স সমান এ এক্স টু দি পাওয়ার এন এটাকে আমি ক্যালকুলেশন করলে পাবো এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন তো আমরা মূল নিয়মের অন্তরজের জন্য এফ অব এক্স প্লাস এইচ বের করি এখন আমি এফ অব এক্স প্লাস এইচ যদি লিখি এক্স এর জায়গায় এক্স প্লাস এইচ যেখানে এক্স আসে সে জায়গায় আমরা লিখবো এক্স প্লাস এইচ অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এন ঠিক থাকবে আর এক্স এর জায়গায় বসবে এক্স প্লাস এইচ টু দি পাওয়ার এন দেখো এফ অব এক্স সমান যদি এ টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন হয় তাহলে এফ অব এক্স প্লাস এইচ এটা সমান হবে এ টু দি পাওয়ার এন ঠিক থাকবে যেখানে এক্স ছিল সেখানে বসবে এক্স প্লাস এইচ টু দি পাওয়ার এন তো এখন আমরা লিমিটের যে সূত্রটা জানি মূল নিয়মের অন্তরজের সঙ্গে অনুসারে মূল নিয়মে অন্তরজ অন্তরজের সংজ্ঞানুসারে আমরা মূল নিয়মে অন্তরজের যে সংজ্ঞাটা জানি সেটা এরকম ছিল যে আমরা যদি ডি ডি এক্স এফ অব এক্স এটার অন্তরজ করি তাহলে আমাদের মূলত ফলাফল আসে এরকম লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অব এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অব এক্স ডিভাইডেড এইচ এটা ছিল মূল নিয়মের সংজ্ঞা তো এখন এফ অব এক্স বলতে আসলে কাকে বোঝাচ্ছে এই মানটা বোঝাচ্ছি তো আমি সরাসরি লিখি বা ডি ডি এক্স আমরা এ টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন এটার অন্তরস করবো তো এখন আমরা এফ অব এক্স প্লাস এইচ এটার মান জানি আর এফ অব এক্সের মান জানি মানগুলো শুধু বসাই লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অব এক্স প্লাস এইচ দেখো এফ অব এক্স প্লাস এইচ এর মান আমরা কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এন এক্স প্লাস এইচ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এফ অব এক্সের মানও আমরা জানি এফ অব এক্সের মানও আমরা জানি এ টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এইচ তো এখন খেয়াল করো আমরা এ টু দি পাওয়ার এন এবং এখানেও এ টু দি প
তাহলে উপরে বাকি থাকলো হচ্ছে x প্লাস এইচ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এইচ উপরের মানটুকু থাকে এটুকু তো এখন দেখো এ টু দি পাওয়ার এন লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আমরা এই ব্র্যাকেটের ভেতরে এক্স কমন নেব দেখো এই জায়গা থেকে আমরা এক্স কমন নেব এক্স কমন নিলে বাকি থাকবে হচ্ছে ওয়ান এবং এইসে যেহেতু এক্স নাই তাহলে আমাকে নিচে একটা এক্স দ্বারা গুণ করে দিতে হবে তোমরা খেয়াল করো কমন নেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মটা তোমরা দেখো আমি যদি আবার এক্স দ্বারা গুণ করে দিই ওয়ানের সাথে গুণ করলে এক্স হবে এর সাথে গুণ করলে হবে এইস হবে টু দি পড়েন ঠিক আছে মাইনাস এক্স টু দি পড়েন এটা ঠিক থাকবে ডিভাইডেড এইস এখন দেখো এ টু দি পড়েন ইন্টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এই পাওয়ার এন এই পাওয়ারটা এখানে গুণ আকারে আছে দুটো মান এর উপরেও বসবে এটার উপরেও বসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পড়েন ওয়ান প্লাস এইস বাই এক্স টু দি পড়েন মাইনাস এক্স টু দি পড়েন ডিভাইডেড এইস তো এখন দেখো আমরা এখন দ্বিপদী উপপাদ্যের সূত্র জানি এ টু দি পড়েন লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এক্স টু দি পড়েন এটা ঠিক থাকলো এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যে অংশটা আছে আমরা ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পড়েন দ্বিপদী উপপাদ্যের যে সূত্রটা জানি সেই সূত্রটা ইউজ করবো ওয়ান প্লাস এন এক্স এন এক্স বলতে এই যে এই মানটা এইস বাই এক্স প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এইচ এক্স স্কোয়ার এক্স বলতে এই মানটার উপর স্কোয়ার তাহলে হবে এইচ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এভাবে চলতেই থাকবে এবং শেষে এক্স টু দি পাওয়ার এন এটা আছে আর নিচে দেখো এইচ এই মানটা আমরা ঠিক লিখলাম আমি একটু উপরে লিখবো জায়গা সংকটের কারণে এখন দেখো এখানে জাস্ট এক্স টু দি পাওয়ার এনটা সবার সাথে গুণ করে দেব তবে একটু শেষ লাইন থেকে দেখো কি আছে দেওয়া এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এই এক্স টু দি পাওয়ার এন দ্বারা সবাইকে গুণ করো এক্স টু দি পাওয়ার এন দ্বারা যে আমি ওয়ানকে গুণ করি এক্স টু দি পাওয়ার এন হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন দ্বারা আমি এবার এটাকে গুণ করব প্লাস এন এইস বাই এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এইচ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার এর সাথেও আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এন গুণ করলাম প্লাস ডট 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 দিলাম শেষে আছে মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড এইচ তোমরা দেখো এই প্লাস এক্স টু দি পড়েন মাইনাস এক্স টু দি পড়েন কাটাকাটি যায় যাওয়ার পর বাকি থাকে হচ্ছে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখানে দেখো তো প্রত্যেকটা পদেই এইচ আছে না আমরা এইচটাকে কমন নেব এইচ যদি কমন নেই বাকি থাকে হচ্ছে এন বাই এক্স ইন্টু এক্স টু দি পড়েন প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল একটা এইচ কমন নিচ্ছে আর একটা এইচ থাকবে এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স টু দি পড়েন প্লাস ডট ডট আরও উচ্চ ঘাত সম্বলিত যে পদগুলো আছে সেই পদগুলা নিচে এইচ এই এইচ আর এইচ কাটা এবার দেখো এইস এর মানটা জিরো লিমির এইস টেন্স টু জিরো এইস এর মান যেখানে যেখানে এইস আছে সেখানে সেখানে জিরো বসাই দিই তাহলে জিরো বসালে কি পাবো এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু আমি এইস এর জায়গায় জিরো বসালে এখানে তো আর এইস নাই এখানে যা আছে তাই থাকবে এন বাই এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস দেখো এখানে এইস আছে জিরো হবে পয়েন্টটা তো কিন্তু এইস ছিল কারণ এখানে এইস এর ঘাত আস্তে আস্তে একটা করে বাড়তে ছিল তাহলে আমরা যত পদ পাই না কেন সবগুলাই হবে জিরো তাহলে বাকি শুধুমাত্র থাকলো এই মানটুকু তাহলে দেখো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করলে হবে এ টু দি পড়েন এটা এন ঠিক আছে তোমরা দেখো এক্স টু দি পর এন বাই এক্স বেস একই আছে পাওয়ার কত এর পাওয়ার হচ্ছে এন এটার পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তাহলে পাওয়ারগুলো বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে ফলাফল আসবে এই মানটা অর্থাৎ আমরা শেষে যে লাইনটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে ডি ডি এক্স এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স বলতে আমরা এই মানটাকে বোঝাচ্ছিলাম এ এক্স টু দি পাওয়ার এন এটাকে যে আমরা অন্তরীকরণ করি মূল নিয়মের সাপেক্ষে তাহলে ফলাফলটা পাবো এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান এটা আসবে আমাদের লিমিটের সাহায্যে যে এফ অফ এক্সের অন্তরোষ নির্ণয় করতে বলছে সেই এফ অফ এক্সের অন্তরোজের মান গণ প্রশ্নে দেখো জি অফ এক্স ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায় এবং কোন কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় এটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা সর্বপ্রথম জি অফ এক্স যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটা লিখে ফেললাম এখন এটাকে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করব আমরা জানি জি অফ এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হয় জি ড্যাশ অফ এক্স জি ড্যাশ অফ এক্স তাহলে এটাকে অন্তরীকরণ করব খেয়াল করো সতেরো যেহেতু ধ্রুবক এখানে কোনো এক্স নাই এটাকে অন্তরীকরণ করলে হবে জিরো মাইনাস পনেরো ঠিক থাকবে এক্স এর সাপেক্ষে এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়ান প্লাস নাইন ঠিক থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার টু এটাকে অন্তরীকরণ করলে পাওয়ার সামনে আসে পাওয়ার থাকে এক কম মাইনাস এক্স কিউব এটাকে অন্তরীকরণ করলে কিউব পাওয়ার সামনে আসবে আর পাওয়ার থেকে এক কম তো আমরা শেষ ফলাফল যা পাই সেটা একটু লিখি আমি একটু সাজাই লিখতেছি এই মানটা মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার এটাকে আগে লিখলাম তারপর আছ
পনেরো এটা হচ্ছে জি ড্যাশ অফ এক্স এর মান তো আমরা জানি যে একটা ফাংশন বৃদ্ধি পায় কি হ্রাস পায় এটা নির্ণয়ের জন্য আমরা জি ড্যাশ যে ফাংশনটা আছে এটাকে আমরা ধীরে ধরব অর্থাৎ আমরা প্রশ্ন মতে লিখে প্রশ্ন মতে জি ড্যাশ অফ এক্স সমান জিরো ধরব তো জি ড্যাশ এর মানটা যা পাইছি তাই লিখি জি ড্যাশ এর মানটা পাইছি মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটিন এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল জিরো তাহলে এখান থেকে যদি মাইনাস থ্রি কমন নেই বাকি থাকে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিছি তাহলে এটা প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো মাইনাস থ্রি ওদিকে তো ভাগ হবে বাকি থাকবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ সমান জিরো তো এটা আমি যদি মিল ডাম করি মিল ডাম করলে ফলাফলটা কী আছে দেখো পাঁচ এক এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স তাহলে সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো তো এখন দেখো আমি মিল ডাম করে এক্স এর মানটা নির্ণয় করবো এক্স মান নির্ণয় করার জন্য এক্স কমন নিলাম এখান থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিলাম থাকবে এক্স মাইনাস ফাইভ সমান জিরো বা এক্স মাইনাস ফাইভ কমন নিলে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান সমান জিরো এখান থেকে আমরা এক্সের দুইটা মান পাবো একটা হচ্ছে ফাইভ একটা হচ্ছে ওয়ান তো এই ফাইভ এবং ওয়ানকে আমি একটু সংখ্যা রেখায় দেখাচ্ছি দেখো আমরা কোন ব্যবহৃত বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় এটা নির্ণয়ের জন্য আমরা ফাইভ এবং ওয়ান ওয়ান আছে আগে আমি ওয়ান লিখলাম ফাইভ আছে পরে আমি ফাইভ লিখলাম কিন্তু এখানে জি ড্যাশ অফ এক্স জিরো ধরার পর কিন্তু ওয়ান এবং ফাইভ আসছে ব্যবধিতে কিন্তু ওয়ান ফাইভ থাকা যাবে না মানে বিষয়টা এরকম ওয়ানের থেকে ছোট হতে পারে দেখো আমরা এই যে ফাংশনটা প্রথম এই দুইটা মানকে আমরা তিনটা ব্যবধিতে ভাগ করতে পারবো সেটা হচ্ছে ওয়ানের থেকে ছোট আবার ওয়ানের থেকে বড় ফাইভের থেকে ছোট আবার ফাইভের থেকে বড় এই তিনটা ব্যবধিতে ভাগ করা যায় কিন্তু ওয়ান এবং ফাইভ নেওয়া যাবে না সমান নেওয়া যাবে না কেন ওয়ান এবং ফাইভের সমান নেওয়া যাবে না কারণটা হচ্ছে ওয়ান এবং ফাইভ মিলে এই জি ডা সব এক্সের মানটাই হয় জিরো তো আমাদের তো জিরো সব এক্সের মান জিরো হওয়া যাবে না তাই না এটাকে জিরো ধরে আমরা দুইটা ব্যবধি নির্ণয় করব তো দেখো এক্স ইকুয়াল ওয়ান এবং ফাইভ কি বলছে সংখ্যা রেখায় সংখ্যা রেখায় তিনটি ব্যবধিতে বিভক্ত করে তিনটি ব্যবধিতে বিভক্ত হয় ব্যবধি তিনটা কি ব্যবধি তিনটা হচ্ছে এক্সের মানটা একবার হবে একের থেকে ছোট দেখো একের থেকে ছোট আর একবার একের থেকে বড় একের থেকে বড় ফাইভ এর থেকে ছোট ফাইভ আবার ক্লাসেরটা ফাইভ এর থেকে বড় এই তিনটা ব্যবধিতে বিভক্ত করা যায় কিন্তু ওয়ান এবং ফাইভ কারো সমান কিন্তু আমরা নেই নেই এখন দেখো আমরা যে তিনটা ব্যবধি পাইছি একের থেকে ছোট এক্স এর মানটা যখন তখন আমরা এই জি ড্যাশ অফ এক্সে বসাই দেখো জি ডব জি ড্যাশ অফ এক্স এটার মান কত হবে তো একের থেকে ছোট তোমার ইচ্ছা যেখানে সংখ্যা বসাতে পারো সাপোজ জিরো জিরো যদি আমি এখানে বসাইতাম তাহলে ফলাফলটা পাইতাম কত মাইনাস পনেরো না তার মানে জি ড্যাশ অফ এক্সটা জিরোর থেকে কেমন ছোট তাহলে যে ব্যবধিতে জি ড্যাশ অফ এক্সটা জিরোর থেকে ছোট এই ব্যবধিতে ফাংশনটা কি হয় হ্রাস পাচ্ছে কোনো হ্রাস মান আবার দেখো একের থেকে বড় পাঁচের থেকে ছোট একের থেকে বড় পাঁচের থেকে ছোট সাপোজ কত হতে পারে দুই হতে পারে বা তিন হতে পারে চার হতে পারে তো তুমি দুই তিন চার যে কোনো সংখ্যা তুমি এই জায়গাতে বসাও তারপর আমি দুই বসালাম দুই বসালে আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস পনেরো প্লাস আঠারো গুণন দুই মাইনাস থ্রি ইন্টু টু স্কোয়ার ফলাফলটা কত আসে একটু দেখি মাইনাস পনেরো আঠারো দুগুণা ছত্রিশ আর চার তিন চারে হচ্ছে বারো তাহলে ছত্রিশ আর এটা হচ্ছে সাতাশ বিয়োগ করলে হচ্ছে নাইন তার মানে প্লাস নাইন জিরোর থেকে বড় তুমি খেয়াল করো ওয়ানের থেকে বড় ফাইভের থেকে ছোট এই ব্যবধিতে জি ড্যাশ অফ এক্সটা হচ্ছে জিরোর থেকে বড় অর্থাৎ এই ব্যবধিতে ফাংশনটা বৃদ্ধি পায় ক্রমবর্ধমান আবার দেখো এবারে আমরা ফাইভের থেকে বড় একটা সংখ্যা বসাবো ফাইভের থেকে বড় এই ব্যবধিটা ফাইভের থেকে বড় সিক্স সেভেন এইট নাইন যে কোনো সংখ্যা আমি সিক্স বসালাম সিক্স যদি আমি এক্সের জায়গায় বসাই তাহলে দেখো আমরা এক্সের মানটা ফাইভের থেকে বড় যদি হয় সেক্ষেত্রে জি ড্যাশ অফ এক্সটা কী হবে তাহলে দেখো আঠারো ইন্টু ফাইভের থেকে বড় সিক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু সিক্স স্কোয়ার তাহলে ক্যালকুলেশন করলে পাবো মাইনাস ফিফটিন প্লাস ছয় আঠারো কত হচ্ছে তাহলে আটচল্লিশ আর হাতে চার ছয় একে ছয় তাহলে দশ একশো আট মাইনাস ছত্রিশ তিন ছত্রিশে হয় কত হচ্ছে বাহাত্তর এটাও একশো আট হয় তো একশো আট একশো আট কাটা ফলাফলটা পাঁচটি কত মাইনাস পনেরো পাচ্ছি অর্থাৎ নেগেটিভ মান তুমি খেয়াল করো আমি পাঁচের থেকে বড় এক্সের মানটা পাঁচের থেকে বড় বসালে আমি ফলাফলটা পাচ্ছি মাইনাস ফিফটিন বা ধরো মানে সিক্স বসায় পাইলাম তুমি সেভেন এইট নাইন যে কোটায় বসাতে পারো কিন্তু ফলাফলটা সে জিরোর থেকে ছোটো না অর্থাৎ জি ড্যা সব এক্সটা জিরোর থেকে ছোট তো খেয়াল করো দুই জায়গাতে জিরোর থেকে ছোট আসলো অর্থাৎ যেই যেই ব্যবধিত কারণে জি ড্যাসটা জিরোর থেকে ছোট সেই সেই
ফাংশনটি ক্রমহ্রাস মান তাই না এক জিরো থেকে ছোট হচ্ছে অর্থাৎ হ্রাস পায় হ্রাস পায় এবং দেখো যেই ব্যবধিতে জি ডাস অফ এক্সের মানটা বড় অর্থাৎ এই এই ব্যবধির জন্য একের থেকে বড় পাঁচের থেকে ছোট এই ব্যবধিতে ফাংশনটা বৃদ্ধি পায় বা ক্রমবর্ধমান ফাংশন কেন ক্রমবর্ধমান কারণ এই ব্যবধিতে আমরা হিসাব করে দেখলাম জি ডাস অফ এক্সের মানটা জিরোর থেকে বড় আসে তো আমরা জানি যে জি ডাস অফ এক্স জিরো ধরার পর যে ব্যবধি তিনটা পাইলাম সেই ব্যবধিগুলো আবার জি ডাসের মধ্যে প্রয়োগ করব করে যেখানে বসানোর পর যেই ব্যবধির মানটা যেমন একের থেকে ছোট যে কোনো মান এই জি ডাসে বসাবা বসানোর পর জিরোর থেকে ছোট আসতে তখন হ্রাস পাবে আর জিরোর থেকে বড় আসতে তার মানে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এখানে জিরোর থেকে বড় আসতে এই ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় আর উপরেগুলো জিরোর থেকে ছোট আসতে হলে এই ব্যবধিগুলোতে হ্রাস পায় আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি বুঝতে ধন্যবাদ সবাই